Hi friends, welcome back again. PSC previous year question discussion. Number topic in the basic electrical engineering, the whole networks and the under topics combined at the number chain. On Namata Uru session number Kaidu, Patu questions number already discussed either, while a detailed title like Aring Lana Parna, Randam third session like a Sogadam, Uru Adata Uru ten questions on the number of Ulpati Rula, eleven to twenty. Okay, so Namaka start here. Uh, the question 11th question is 10 15 volt batteries each having an internal resistance of 3 ohm are connected in series such that one is aiding the others it's not an equivalent circuit has so ivida chodyam krithayittu vaichu nokka idile 10 15 volt batteries battery nu parayumbo voltage source aanu le 15 volt nu parayum parayunnundu so idu voltage source aanu internal resistance 3 ohm undu so, so that is the same thing. We represent the voltage source. We battery just like this. So, 15 volt is the same battery. We have a 3 ohm resistance. So, we have 15 numbers in the series. So, these are connected in series. Series is connected in the ADM. So, total voltage is 10 into uh, 10 numbers in series Alle. so total voltage in the 10 into 15 that is equal to 150 volt that is equal to 1 resistor in series laumbo. so total resistance in 3 into 15 that is equal to uh, 45 ohms in the so this is the effective uh, battery alengil, voltage source in the so, we will see the equivalent of the voltage source with a series resistor of 150 volt, that is 45 ohm. This is the equivalent of the voltage source. So, this uh, is not an equivalent circuit. Has. So, this is not an equivalent circuit. So, this is the equivalent circuit. So, this is the voltage source in series with a resistor. So, we have to do this. 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 We uh, this is this voltage VTH. This is nothing but VTH. This is the resistor RTH. This is the voltage and the resistance. So, we have Norton's current. We have a source transformation. We have a voltage source. That is a series of internal resistance. That is a Thevenin's equivalent circuit. So, this is the Norton equivalent circuit that we convert. We have a current source that is parallel across the resistance. So, resistance value is the resistance value. We have RTH is equal to R. We have basic idea. The resistance is the same value. So, the resistance is the same value. We have source transformation. So, even the voltage source in a current source that is converted, then the current in the value can be no illa, a voltage in the number of the resistance going to divide here. So, that is nothing but 150 divided by it is 45. So, that is the Norton's current. But the choice is the Norton's equal to circuit has better than the current, the voltage and the voltage in the voltage. Uh, voltage is uh, resistance. So, the current source of uh, how much ampere is uh, resistance. Resistance is the same as 45 ohm. We have 45 ohm. It is 3 into 10. We have a mistake. We have 3 into 15. This is 3 into 10. We have 10 numbers of 3 ohm resistance. So, here it is 30. Here we have 30. Okay, so resistance R is equal to 30 ohm. Norton resistance R is equal to 30 ohm. Clear? It's a mistake. So Norton resistance R is equal to 30 ohm. Otherwise, IN is equal to 150 divided by 30. That is equal to... Uh, 
ഫിഫ്റ്റി വോൾട്ട് അല്ലേ സോ ഫിഫ്റ്റി ആംബിയർ ഫിഫ്റ്റി ആംബിയർ സോ ഫിഫ്റ്റി ആംബിയർ കറണ്ട് തേർട്ടി ഓം റെസിസ്റ്റർ എവിടെ ആൻസർ വരുന്നത് ഇസ് നോട്ട് ഫിഫ്റ്റി ദിസ് ഈസ് ഫൈവ് സോ ഫൈവ് ആംബിയർ കറണ്ട് ഉണ്ട് അതുപോലെ നോർട്ടൺ റെസിസ്റ്റൻസ് തേർട്ടി ഓം ഉണ്ട് ഓപ്ഷൻ ബിയിലാണ് നമുക്ക് റൈറ്റ് ആൻസർ വരുന്നത് സോ എ കറണ്ട് സോഴ്സ് ഓഫ് ഫൈവ് ആംബിയർ ആൻഡ് എ പാരലർ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് തേർട്ടി ഓം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ആൻസർ വരുന്നത് ഓക്കെ ആണല്ലോ സോ അടുത്തൊരു ചോദ്യത്തിലേക്ക് നമുക്ക് വരാം പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം വിച്ച് വൺ ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ആംബിയർ ഓഫ് കറണ്ട് സോ വളരെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള വളരെ പെട്ടെന്ന് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ചോദ്യമാണ് വൺ ആംബിയർ ഓഫ് കറണ്ടിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ നമുക്കറിയാം കറണ്ടിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഐ ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് ക്യൂ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടി ചാർജ് പെർ യൂണിറ്റ് ടൈം അല്ലേ ക്യൂ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ചാർജ് ആൻഡ് ടി ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് ദി ടൈം സോ ചാർജ് പെർ യൂണിറ്റ് ടൈമിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ചാർജിൻ്റെ ഫോർമുല ചാർജിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് കുളോംബാണ് കുളോംബ് സോ കുളോംബ് പെർ ടൈം ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് സെക്കൻഡ് സോ ഓപ്ഷനിലുണ്ട് കുളോംബ് പെർ സെക്കൻഡ് സോ ഓപ്ഷൻ ഡി ഇസ് ദി റൈറ്റ് ആൻസർ പതിമൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം എ പാരലൽ പ്ലേറ്റ് കപ്പാസിറ്റർ ഹാസ് ഫിഫ്റ്റീൻ മൈക്രോ ഫാരഡ് കപ്പാസിറ്റൻസ് ഇഫ് ദ ലീനിയർ ഡയമെൻഷൻസ് ഓഫ് ദി പ്ലേറ്റ് ആർ ഡബിൾഡ് ആൻഡ് ദി ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദി പ്ലേറ്റ്സ് ആർ ഓൾസോ ഡബിൾഡ് ദ ന്യൂ വാല്യൂ ഓഫ് കപ്പാസിറ്റൻസ് വുഡ് ബി സോ ഇവിടെ നമുക്കുള്ളത് പാരലൽ പ്ലേറ്റ് കപ്പാസിറ്റർ ആണ് അല്ലെ നമുക്ക് പാരലൽ പ്ലേറ്റ് കപ്പാസിറ്റർ അറിയാം സോ ദിസ് ഈസ് എ പാരൽ പ്ലേറ്റ് കപ്പാസിറ്റർ സോ അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നമുക്കുണ്ട് സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് സീറോ സീറോ ഇൻ ടു എ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡി എ എന്ന് പറയുന്നത് ഏരിയ ആണ് ഏരിയ ഓഫ് ദി പ്ലേറ്റ് അല്ലെ നമ്മളിങ്ങനെ പ്ലേറ്റ് വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ദിസ് ലൈക്ക് ദിസ് ലൈക്ക് ദിസ് ഏരിയ ഓഫ് ദി പ്ലേറ്റ് ആ പ്ലേറ്റിന് ഒരു ലെങ്ത്ത് കാണും ഒരു ബ്രെഡ്ത്ത് കാണും അറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ലീനിയർ ഡയമെൻഷൻസ് അല്ലേ സോ ഇഫ് ദി ലീനിയർ ഡയമെൻഷൻസ് ഓഫ് ദി പ്ലേറ്റ്സ് ആർ ഡബിൾഡ് സോ ഇവിടെ ഏരിയ ഡബിൾഡ് എന്ന് പറയുന്നതിന് പകരം അങ്ങനെയല്ല പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ലീനിയർ ഡയമെൻഷൻസ് ആർ ഡബിൾഡ് എന്നാണ് സോ ഇവിടെ ലെങ്ത്ത് ബിക്കംസ് ടു ഇൻറ്റു എൽ ആവുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ബ്രെഡ്ത്ത് ബിക്കംസ് ടു ഇൻറ്റു ബി ആവുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ഏരിയ എന്തായിരുന്നു നമുക്ക് ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ലെങ്ത്ത് ഇൻറ്റു ബ്രെഡ്ത്താണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ന്യൂ ഏരിയ എന്തായിരിക്കും പുതിയ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ടു എൽ ഇൻറ്റു ടു ബി ആയിരിക്കും സോ ദാറ്റ് ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് ഫോർ എൽ ബി സോ അപ്പോൾ ഏരിയ എന്തായിട്ട് മാറുന്നുണ്ട് ഫോർ ടൈംസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ ഒരു കാര്യം നമുക്ക് കിട്ടി ഇനി നമുക്കുള്ളത് ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദി പ്ലേറ്റ്സ് ആർ ആൾസോ ഡബിൾഡ് സോ ഈ ഡി എന്തായി മാറുന്നുണ്ട് ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ഡി ബിക്കംസ് ടു ഇൻറ്റു ഡി ആയിട്ട് മാറുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വാട്ട് ഈസ് ദി ചേഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ വാട്ട് ഈസ് ദി ന്യൂ വാല്യൂ ഓഫ് കപ്പാസിറ്റൻസ് എന്നുള്ളതാണ് ഓൾറെഡി നമുക്കുള്ള കപ്പാസിറ്റൻസ് വാല്യൂ എന്താണ് ദിസ് ഈസ് ഫിഫ്റ്റീൻ മൈക്രോ ഫാരഡ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പുതിയ കപ്പാസിറ്റൻസ് സി ന്യൂ എന്തായിരിക്കും എത്രയാണ് ന്യൂമറേറ്ററിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ചേഞ്ച് എഫ് സിറോൺ സീറോ ഇൻറ്റു എ ആണല്ലേ എ ബിക്കംസ് ഫോർ ഇൻറ്റു എ ആയിട്ട് മാറിയിട്ടില്ല ഫോർ ഇൻറ്റു എൽ ബി ദാറ്റ് ഈസ് ഫോർ ഇൻറ്റു എ സോ ന്യൂമറേറ്ററിൽ നമുക്കൊരു ഫോർ ഇൻക്രീസ് ഫോർ ടൈംസ് ഇൻക്രീസ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഡിനോമിനേറ്ററിൽ നമുക്ക് ഡി ബിക്കംസ് എന്തായി മാറിയിട്ടുണ്ട് ടു ഡി ആയിട്ടുണ്ട് സോ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ നമുക്കൊരു ടു ടൈംസ് ഇൻക്രീസ് വന്നിട്ടുണ്ട് സോ ഫോർ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു ദി ഓൾഡ് കപ്പാസിറ്റൻസ് സോ ഡബിൾ ആവുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് സോ ടു ഇൻറ്റു ദ ഓൾഡ് കപ്പാസിറ്റൻസ് ഈസ് ഫിഫ്റ്റീൻ മൈക്രോ ഫാരൻ സോ ദ ആൻസർ ഈസ് തേർട്ടി മൈക്രോ ഫാരൻ ഓക്കെ ആണല്ലോ സോ തേർട്ടി മൈക്രോ ഫാരൻ ഓപ്ഷൻ ബി ഈസ് ദി റൈറ്റ് ആൻസർ അടുത്ത ഒരു ചോദ്യം റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് എ ടു തേർട്ടി വോൾട്ട് ഹൺഡ്രഡ് വാട്ട് ബൾബ് ഈസ് ആർ വൺ ഓക്കെ ആൻഡ് ദാറ്റ് ഓഫ് ടു തേർട്ടി വോൾട്ട് സെവൻറ്റി ഫൈവ് വാട്ട്സ് ഈസ് ആർ ടു ദെൻ വാട്ട് ഈസ് ദ റിലേഷൻ വളരെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ളതാണ് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ വീടുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇൻ ക്യാൻസൻ്റ് ലാമ്പാണെന്ന് കരുതുക ഹൺഡ്രഡ് വാട്ട്സ് ബൾബുണ്ട് അതുപോലെ സെവൻറ്റി ഫൈവ് വാട്ട്സ് ബൾബുണ്ട് സോ ഈ പവർ റേറ്റിംഗ്
ബൾബ് വർക്ക് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ഒരു കാര്യം ഈ ബൾബിൻ്റെ പവർ റേറ്റിംഗ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ ഒരു വോൾട്ടേജിൽ വർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് കൺസ്യൂം ചെയ്യാൻ പോകുന്ന പവർ എത്ര എന്നുള്ളതാണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഹൺഡ്രഡ് വാട്ട്സ് അതായത് അല്ലെങ്കിൽ സെവൻറ്റി ഫൈവ് വാട്ട്സ് ആ ഒരു ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക സോ അടുത്തായിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ടു തേർട്ടി വോൾട്ട് സപ്ലൈയിലേക്ക് വോൾട്ടേജ് ലെവലിലേക്ക് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഹൺഡ്രഡ് വാട്ട്സ് ബൾബ് കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര റെസിസ്റ്റൻസ് ആയിരിക്കും ആ സർക്യൂട്ടിന് അത് ഓഫർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സോ നമുക്ക് വളരെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ റിലേഷൻ ഉണ്ട് നമുക്കറിയാം പവർ എന്ന് പറയുന്നത് വോൾട്ടേജും റെസിസ്റ്റൻസും റിലേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇസ് നത്തിങ് ബട്ട് വി സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ എന്നുള്ളതാണ് അല്ലെ വളരെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള നമ്മൾ സ്കൂൾ ലെവലിലൊക്കെ പഠിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ ആണ് പവർ പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ എന്നുള്ളത് സോ ഇവിടെ നമുക്ക് ആറിൻ്റെ വാല്യൂ കാണാം ആർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വി സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ പി സോ അപ്പോൾ എന്താ ഇവിടെ വാല്യൂ വരിക ടു തേർട്ടി സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ പവർ ഈസ് ഹൺഡ്രഡ് വാട്ട്സ് അപ്പോൾ നോക്കൂ ഈ ഒരു റിലേഷൻ നോക്കൂ നിങ്ങൾ ആറും പിയും തമ്മിൽ റിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആർ ഈസ് യൂണിവേഴ്സലി പ്രൊപ്പോസിനൽ ടു ദി പവർ ആൺ ദാറ്റ് ഈസ് ഫോർ ദി സെയിം വോൾട്ടേജ് റേറ്റിംഗ് ദ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദ ബൾബ് ഈസ് യൂണിവേഴ്സലി പ്രൊപ്പോഷണൽ ടു ദി പവർ റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നമുക്കൊരു ഹൺഡ്രഡ് വാട്ട്സ് ബൾബുണ്ട് നമുക്കൊരു സെവൻറ്റി ഫൈവ് വാട്ട്സ് ബൾബുണ്ട് ഇതിനായിരിക്കും റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടുതൽ സെവൻറ്റി ഫൈവിനായിരിക്കും റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടുതൽ അതായത് പവർ റേറ്റിംഗ് കുറയുമ്പോൾ റെസിസ്റ്റൻസ് വാല്യൂ ഇൻക്രീസസ് ഇത് ബൾബിന് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് കേട്ടോ ബൾബിൻ്റെ റേറ്റിംഗ് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ കൊടുക്കുന്നത് അതായത് നമുക്ക് പവർ റേറ്റിംഗ് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ബൾബ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ബൾബ്സിൻ്റെ ഒക്കെ റെസിസ്റ്റൻസ് നമുക്ക് എങ്ങനെ കമ്പയർ ചെയ്യാം ജസ്റ്റ് ഇൻവേഴ്സ് റിലേഷൻ ആണ് അവിടെ വരുന്നത് ഒന്നുമില്ല പവർ റേറ്റിംഗ് കൂടുമ്പോൾ റെസിസ്റ്റൻസ് കുറയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ ഓർത്ത് വെക്കാം സോ ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും ഓഫ് കോഴ്സ് എന്തായിരിക്കും ആൻസർ എന്തായിരിക്കും ആർ വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഹൺഡ്രഡ് വാട്ട്സിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് ആണെങ്കിൽ അതായിരിക്കും കുറവ് അല്ലെ ആർ ടു എന്ന് പറയുന്നത് ടു സെവൻറ്റി ഫൈവിൻ്റെതാണെങ്കിൽ ആർ ടു ആയിരിക്കും വലുത് സോ ആർ ടു വിൽ ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ അല്ലെങ്കിൽ ആർ വൺ ഈസ് ലെസ് ദാൻ ആർ ടു സോ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് നമ്മുടെ റൈറ്റ് ആൻസർ വരുന്നത് സോ നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ നോക്കാം ഇതിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്താ വരുന്നത് റെസിസ്റ്റൻസ് ഈ റിലേഷനിൽ നിന്ന് ഡയറക്റ്റ് നമുക്ക് എടുക്കാം ദാറ്റ് ഈസ് വി സ്ക്വയർ ടു തേർട്ടി സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ സെവൻറ്റി ഫൈവ് സോ ഈ വാല്യൂ ആണോ വലുത് ഈ വാല്യൂ ആണോ വലുത് ഓഫ് കോഴ്സ് ന്യൂമറേറ്റർ വലുതായി കഴിഞ്ഞാൽ വാല്യൂ ചെറുതാവും ന്യൂമറേറ്റർ ഇവിടെ സെവൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് സോറി ഡിനോമിനേറ്റർ കേട്ടോ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ സെവൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് സോ ഈ റെസിസ്റ്റൻസ് ആർ ടു എന്തായിരിക്കും വലുതായിരിക്കും സോ നമുക്ക് പറയാം ആർ ടു ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ആർ വൺ അല്ലെങ്കിൽ ആർ വൺ ഈസ് ലെസ് ദാൻ ആർ ടു അല്ലെ വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള കൺസെപ്റ്റ് ആണ് സോ ഈ കാൽക്കുലേഷൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ ഓർത്ത് വെക്കേണ്ടത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ പവർ റേറ്റിംഗ് ഫോർ ദി ബൾബ് പറയുന്ന സമയത്ത് ഓർത്ത് വെക്കുക നമ്മൾ സീരീസിലായിട്ടാണ് കണക്ട് ചെയ്യുക അല്ലെ സോറി നമ്മൾ പാരലായിട്ടാണ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ സാധാരണ നമ്മൾ വയറിങ് സിസ്റ്റത്തിൽ നമ്മൾ എല്ലാ ലാംസും പാരലായിട്ടാണ് കണക്ട് ചെയ്ത് സീരീസിലാകുമ്പോൾ നേരെ മാറും കേട്ടോ പാരൽ സിസ്റ്റത്തിലാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു കണ്ടീഷൻസ് പറയുന്നത് ഓർത്ത് വെക്കുക നമുക്കറിയാമല്ലോ നമ്മുടെ ഹോ വയറിംഗ് ഒക്കെ ഹൗസ് വയറിങ്സ് ഒക്കെ കംപ്ലീറ്റ് എന്താണ് പാരലൽ വയറിങ് സിസ്റ്റം ആണ് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് സോ നമ്മുടെ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ലാംസ് ഒക്കെ ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പെർട്ടിക്കുലർ പവറിൽ വർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതുപോലെ പെർട്ടിക്കുലർ വോൾട്ടേജിൽ വർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക സോ അതിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് വാല്യൂ ഒരുപക്ഷെ അതിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവില്ല നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ വന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇവിടെ കാൽക്കുലേഷൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യം നമുക്ക് വരുന്നില്ല നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഒറ്റ കാര്യം ഓർത്താൽ മതി പവർ റേറ്റിംഗ് കൂടുമ്പോൾ റെസിസ്റ്റൻസ് വാല്യൂ കുറയും എന്നുള്ളതാണ് അല്ലേ പവർ റേറ്റിംഗ് കൂടുമ്പോൾ റെസിസ്റ്റൻസ് വാല്യൂ കുറയും അതുകൊണ്ടാണ്
നമുക്കറിയാം ഈ ഒരു സർക്യൂട്ടിൻ്റെ ഇമ്പിഡൻസ് ഇസഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് ആർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എക്സ് എൽ മൈനസ് എക്സ് സി ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു സർക്യൂട്ടിൻ്റെ ഇമ്പിഡൻസ് നമുക്ക് വരുന്നത് സോ ഇവിടെ എപ്പോഴാണ് റെസനൻസ് സംഭവിക്കുക കറണ്ട് മാക്സിമം ആകുമ്പോൾ എപ്പോഴാണ് കറണ്ട് മാക്സിമം ആവുന്നത് ഇമ്പിഡൻസ് മിനിമം ആകുമ്പോൾ ഇമ്പിഡൻസ് ഇവിടെ മിനിമം ആണെങ്കിൽ ഈ ടേം എന്തായിരിക്കണം സീറോ ആയിരിക്കണം ദാറ്റ് ഇസ് എക്സ് എൽ മൈനസ് എക്സ് സി ബിക്കംസ് സീറോ അറ്റ് റെസനൻസ് ഓർ എക്സ് എൽ ഈക്വൽ ടു എക്സ് സി ആയിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ റിയാക്റ്റൻസസ് ഓഫർ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പാർട്ട് ഉണ്ടല്ലോ അതായത് ഇമ്പിഡൻസ് പാർട്ട് അത് കംപ്ലീറ്റ് സീറോ ആയിരിക്കും സോ ഈ ഒരു സർക്യൂട്ടിൽ ഇമ്പിഡ് റെസനൻസ് കണ്ടീഷനിൽ ഈ ഇൻഡക്റ്റൻസും ഈ കപ്പാസിറ്റൻസും എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല അവിടെ ഒരു ഇമ്പിഡൻസ് ഓഫർ ചെയ്യുന്നില്ല അത് ആക്ട് ആസ് എ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് അതൊരു ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് പോലെ ഇങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യാണ് ആക്ട് ചെയ്യാണ് ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ദിസ് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ സോ ഇതൊരു ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് പോലെ ഇമ്പിഡൻസ് ഇല്ലാതെ സീറോ ഇമ്പിഡൻസ് ആയിട്ട് അവിടെ ആക്ട് ചെയ്യുന്നു സോ ഈ രണ്ട് പോയിന്റ്സ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാനിത് എ ആൻഡ് ബി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ വട്ട് ഈസ് ദി വോൾട്ടേജ് എക്രോസ് ദീസ് ടു പോയിന്റ്സ് എ ആൻഡ് ബി മെഷർ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും വോൾട്ടേജ് സെയിം പൊട്ടൻഷ്യൽ ആയിരിക്കും അല്ലേ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് സെയിം പൊട്ടൻഷ്യലുള്ള പോയിന്റ്സ് ആയിരിക്കും സോ അവിടെ വോൾട്ടേജ് മെഷർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വോൾട്ടേജ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു സീറോ ആയിരിക്കും ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഐഡിയ ഓക്കെ സോ ഓപ്ഷൻ എ ഈസ് ദി റൈറ്റ് ആൻസർ അടുത്തൊരു ചോദ്യം വാട്ട് ഈസ് ദി മാക്സിമം വാല്യൂ ഓഫ് ആൻ ഓൾട്ടർനേറ്റിംഗ് കറണ്ട് പ്രൊഡ്യൂസിംഗ് ഫോർ ടൈംസ് ദ ഹീറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് പെർ സെക്കൻഡ് ബൈ എ സ്റ്റഡി സ്റ്റേറ്റ് സ്റ്റഡി കറണ്ട് ഓഫ് ടു ആംബിയർ ഇൻ എ റെസിസ്റ്റർ സോ നമുക്കൊരു റെസിസ്റ്റർ ഉണ്ട് ആ റെസിസ്റ്ററിലേക്ക് നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു എ സി കണക്ട് ചെയ്യുന്നു അല്ലേ നമുക്ക് പിന്നീട് ഡി സി ഉണ്ട് വി ആർ കണക്ടിങ് എ ഡി സി ഹിയർ സോ ഇവിടെ വാട്ട് ഈസ് ദ മാക്സിമം വാല്യൂ ഓഫ് ആൻ ഓൾട്ടർനേറ്റിംഗ് കറണ്ട് സോ ഇതിൻ്റെ മാക്സിമം വാല്യൂ ഓഫ് ദി കറണ്ട് ഐ എം ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ളത് പ്രൊഡ്യൂസിങ് ഫോർ ടൈംസ് ദ ഹീറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് പെർ സെക്കൻഡ് ബൈ എ സ്റ്റഡി കറണ്ട് ഓഫ് ടു ആംബിയർ സോ ഇവിടെ നമുക്കൊരു ടു ആംബിയർ കറണ്ട് ഉണ്ട് ടു ആംബിയർ കറണ്ട് കറണ്ട് സോഴ്സ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കും സോ റെസിസ്റ്റർ ആറുണ്ട് സോ ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന ഹീറ്റിൻ്റെ ഫോർ ടൈംസ് എ സിയിൽ ഇവിടെ ഉണ്ടാവണം അല്ലേ സോ നമ്മുടെ ഈ ഡി സി സർക്കിട്ടിൽ അത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഹീറ്റ് എത്രയായിരിക്കും എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ആർ ഇൻറ്റു ടി ടി ഇവിടെ പെർ സെക്കൻഡ് എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് സോ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ടി കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ബിക്കോസ് ഡിവൈഡ് ബൈ ദ ടൈം വരുമല്ലോ സോ ഐ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ആർ ആണ് നമ്മുടെ പവർ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എനർജി പെർ യൂണിറ്റ് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഐ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ആർ വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഐ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ടു സ്ക്വയർ ടു സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ആർ വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ ഇൻറ്റു ആർ ഇതാണ് അവിടെ വാല്യൂ റെസിസ്റ്റൻസ് വാല്യൂ നമുക്ക് തന്നിട്ടില്ല സോ ഈ ഒരു റെസിസ്റ്ററിൽ ഞാൻ ടു ആംബിയർ ഡി സി സോഴ്സ് കണക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ സപ്ലൈ കണക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ഫോർ ഇൻറ്റു ആർ എന്നുള്ള ആ ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ഹീറ്റ് അവിടെ പെർ യൂണിറ്റ് ടൈമിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ ആണല്ലോ കൺഫ്യൂഷൻ ഒന്നുമില്ല ഇത്രയും എമൗണ്ട് ഓഫ് എനർജി ഹീറ്റ് എനർജി അവിടെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എനിക്ക് വരേണ്ടത് എന്താണ് പ്രൊഡ്യൂസിങ് ഫോർ ടൈംസ് ദ ഹീറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് അല്ലെ അപ്പോൾ ഇവിടെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഹീറ്റിൻ്റെ ഫോർ ടൈംസ് എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഇവിടെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ എത്രയായിരിക്കും ഹീറ്റ് എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ടൈംസ് ഓഫ് ദിസ് ഫോർ ആർ എന്നുള്ളതാണ് അല്ലെ ദാറ്റ് ഈസ് ദി ഹീറ്റ് എനർജി ഇതൊരു എ സി സർക്കിറ്റാണല്ലേ എ സി സർക്കിറ്റാണ് എ സി സർക്കിറ്റിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഹീറ്റ് എനർജി എത്രയായിരിക്കും വാട്ട് ഈസ് ദ ഹീറ്റ് എനർജി പ്രൊഡ്യൂസ് ഇൻ എ സി സർക്കിറ്റ് നമുക്കറിയാം സെയിം ഐ സ്ക്വയർ ആർ തന്നെയാണ് ബട്ട് ഐ ആർ എം എസ് സ്ക്വയർ അല്ലെ ഐ ആർ എം എസ് സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ദ റെസിസ്റ്റൻസ് ആർ എന്നുള്ളതാണ് സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇവിടെ സെയിം വാല്യൂസ് വരണം അല്ലേ സോ ഐ ആർ എം എസ് സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ആർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ ആർ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സ
Next, the RMS value of the EMF given by E is equal to 8 sin omega t plus 6 sin omega t volt is. And the question is, the signal is the voltage signal. The sum of the two signals is the RMS value. So, we can say that the signal E is equal to E1 into sin omega t plus E2 into sin omega t e roba this is nothing but maximum value e1 e m1 or e m2 a roba thil maximum value of the signal e m1 and e m2 so e single signal in the rms value nu parayunnathu e rms1 ennu parayunnathu maximum value divided by root 2 aayirikum namukku ariyana kaaryanalle maximum value divided by root 2 that is the RMS value of the RMS value EM, uh, EM2 divided by root 2. That is the basic idea. This is the sum of the signal. We have to find the RMS. The RMS of the sum of the signals will be equal to square root of ERMS1 square. The signal is the RMS value of the square plus Randamata value and the signal in the RMS value. So that is the square term, then just the root apply. So your idea number the orthogonal number and the signals under two or three more than two signals on the corpel amkan the idea the idea the poem the same type of signal savanum. So ERMS is equal to root of ERMS one square plus ERMS two square plus extra or ERM or Additionally, every signal is good in the ERMS 3 square plus etc. We can add the ADM. So, we can add the answer to the answer. We can add the answer to the answer. We can add the RMS value is equal to ERMS is equal to square root of. We can add the signal in the maximum value 8. So, the RMS value 8 divided by root 2. So, the square root is plus. And the signal is. Uh, maximum value on a 6 in the way so 6 divided by root 2 that is the rms of the second signal and then the square term which is equal to square root of 8 square is 64 divided by 2 plus 6 square in the way 36 divided by 2 calculation 30 bomb uh, 64 plus 36 is 100 100 by 2 and which is equal to root 50 and cover root 50 root of 50 and we can write the root of 25 into 2 so this is nothing but 5 root 2 volt so option is option b option b and the other basic card will show the other better answer i am at him in a series rlc circuit at your resonance we already can do the resonance circuit on the resonance circuit a circuit to live like a condition on a choice to love v is in phase with i we have a resonance condition le, voltage and current in the phase. Okay, na? I is maximum. We have a maximum because the impedance of the circuit is minimum. That is why we have a impedance of the circuit. That is why we have a capacitive reactance. That is why we have a inductive reactance. Capacitive reactance is equal. Na? So, impedance is minimum. Uh, current is maximum. So, that is why we have a right hand. A and B is right hand. Inductive reactance is equal to capacitive reactance already given. So, LM karton. So, all of the above. Le option D and number and so over another. Add to basic guide to the chodim the voltage drop across a resistor of 100 ohm is 10 volt. So, number kuru resistor under and then across it la voltage drop on the 10 volt on the wattage of the resistor must be about and down the wattage which is nothing but the power. Le power and conductivity under so. We have power P is equal to like voltage under resistance. Under we have V square divided by R run. So V square number 10 square divided by 100, which is equal to 1 watt cinema cancer. So option B on right answer. The last question if E is the field between the plates of a parallel plate capacitor, the electrostatic energy per unit volume is. So, we have electric field E across the parallel plate capacitor. So, we have a parallel plate capacitor. This is the area. This plate actually is the same. This is the plate with the area. 
രണ്ട് പ്ലേറ്റ്സ് ആണ് പാരല പ്ലേറ്റ്സ് അല്ലേ ഇതിനിടയിലാണ് നമ്മുടെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളത് സോ ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് എ ആയിരിക്കും സോ നമുക്ക് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡുണ്ട് ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഫീൽഡ് ഇ ആണ് ഇ സോ വാട്ട് വിൽ ബി ദി വോൾട്ടേജ് വോൾട്ടേജ് എത്രയായിരിക്കും ഇത് തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ഡി ആണ് പ്ലേറ്റ്സിനിടയിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ഡി ആണ് സോ നമുക്കറിയാം വളരെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ളൊരു റിലേഷൻ ഉണ്ട് വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇ ഇൻ വി സി ഈക്വൽ ടു ഇ ഇൻ ടു ഡി അല്ലേ വോൾ വി വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻ ടു ഡിസ്റ്റൻസ് വി സി ഈക്വൽ ടു ഇ ഇൻ ടു ഡി വളരെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള റിലേഷൻ ആണ് ഓർത്ത് വെക്കണം സോ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ആണെങ്കിലും നമുക്ക് ആ ഡിസ്റ്റൻസ് വെച്ച് എന്ത് പറയാം അതിനെ വോൾട്ടേജ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം വി സി ഈക്വൽ ടു ഇ ഇൻ ടു ഡി നമുക്ക് പറയാം സോ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് എനർജി പ യൂണിറ്റ് വോളിയം ആണ് അല്ലേ സോ എനർജി സ്റ്റോർഡ് ഇൻ എ എനർജി സ്റ്റോർഡ് ഇൻ എ കപ്പാസിറ്റർ അല്ലെ അങ്ങനെ ഒരു റിലേഷൻ വളരെ ബേസിക് ആയിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് എനർജി സ്റ്റോർഡ് ഇൻ എ കപ്പാസിറ്റർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് സി വി സ്ക്വയർ എന്നുള്ളത് ഹാഫ് സി വി സ്ക്വയർ സോ ഇതിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റൻസ് സി വേണം അതുപോലെ വോൾട്ടേജ് വി വേണം എന്താണ് കപ്പാസിറ്റൻസിൻ്റെ റിലേഷൻ സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എപ്സിലോൺ സീറോ ഇൻ ടു എ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡി അല്ലേ നമുക്കറിയാവുന്നതാണ് ഒരു പാരല പ്ലേറ്റ് കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോർമുല എപ്സിലോൺ സീറോ ഇൻ ടു എപ്സിലോൺ ആർ ഉണ്ടാവും ഇവിടെ ഫ്രീ സ്പേസ് ആണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് സോ എപ്സിലോൺ സീറോ ഇൻ ടു എ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡി ഇതാണ് കപ്പാസിറ്റൻസ് വോൾട്ടേജ് ഓൾറെഡി നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് ഇ ഇൻ ടു ഡി ആണ് സോ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ഈ ഒരു എനർജിയുടെ ഇക്വേഷനിലേക്ക് നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പോവാണ് സോ വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എനർജി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് ഇൻ ടു സി സി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എബ്സിലോൺ സീറോ എ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡി അല്ല ഇൻ ടു വി സ്ക്വയർ വി സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇ ഇൻ ടു ഡി ഹോൾ സ്ക്വയർ അല്ലെ ഇ ഇൻ ടു ഡി ദി ഹോൾ സ്ക്വയർ സോ വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് എബ്സിലോൺ സീറോ എ ബൈ ഡി ഇൻ ടു ഇ സ്ക്വയർ ഇൻ ടു ഡി സ്ക്വയർ ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇ സ്ക്വയർ ഇൻ ടു ഡി സ്ക്വയർ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇ ഡിയും ഡിയും ക്യാൻസലായി പോകുന്നുണ്ട് അല്ലെ ഡി സ്ക്വയർ സോ ഇവിടെ നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് എനർജി അല്ലേ എനർജി സ്റ്റോർഡ് കപ്പാസിറ്ററിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന എനർജി നമുക്ക് ഇട്ടിരിക്കുകയാണ് സോ അത് കാണുമ്പോൾ എബ്സിലോൺ സീറോ ഇൻ ടു എ ഉണ്ട് വി ഹാവ് ഇ സ്ക്വയർ ഹാഫ് ഉണ്ട് കേട്ടോ ഹാഫ് എബ്സിലോൺ സീറോ എ ഇൻ ടു ഇ സ്ക്വയർ ഇൻ ടു ഡി നോ ന്യൂമറേറ്ററിൽ എന്തുണ്ട് ഒരു എ ഡി കൂടി അവിടെ ഉണ്ട് ബട്ട് ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് പെർ യൂണിറ്റ് വോളിയാണ് പെർ യൂണിറ്റ് വോളിയം സോ എനർജി സ്റ്റോർഡ് പർ യൂണിറ്റ് വോളിയം എന്ന് പറയുമ്പോൾ വാട്ട് ഈസ് ദി വോളിയം നമുക്കറിയാം ഡിസ്റ്റൻസ് ഡി ആണ് ഏരിയ എ ആണെങ്കിൽ യൂണിറ്റ് വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത് ഏരിയ ഇൻ ടു ദാറ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് ആയിരിക്കും അല്ലേ സോ വാട്ട് ഈസ് ദ റിലേഷൻ വോളിയം ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഏരിയ ഇൻ ടു ഡിസ്റ്റൻസ് അല്ലേ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള മാത്തമാറ്റിക്കൽ റിലേഷൻ ആണ് സോ പെർ യൂണിറ്റ് വോളിയം ദ എനർജി ഈസ് എന്തായിരിക്കും ഒന്നുമില്ല ഈ ഒരു കിട്ടിയിട്ടുള്ള എനർജിയുടെ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ ആ ഒരു വോളിയം കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം സോ എ ഇൻ ടു ഡി കൊണ്ട് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം സോ എ എ ക്യാൻസൽസ് ഡി ഡി ക്യാൻസൽസ് സോ ബാക്കി വരുന്നത് ഹാഫ് എബ്സിലോൺ സീറോ ഇൻ ടു ഇ സ്ക്വയർ ആണ് സോ എനർജി ഇപ്പോൾ യൂണിറ്റ് വോളിയം ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് ഹാഫ് എബ്സിലോൺ സീറോ ഇൻ ടു ഇ സ്ക്വയർ അങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടോ നമുക്ക് ഹാഫ് എബ്സിലോൺ സീറോ ഇൻ ടു ഇ സ്ക്വയർ ഓഫ് കോഴ്സ് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് നമ്മുടെ റൈറ്റ് ആൻസർ വരുന്നത് സോ ഒരു ട്വൻറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഈ ഒരു സെഷനിൽ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അടുത്ത ഒരു പത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിട്ട് വേറെ സെഷനിൽ നമുക്ക് കാണാം കാണുമ്പോഴേക്കും എല്ലാവർക്കും ബൈ